गाइस इस सेशन में हम प्रॉब्लम नंबर 23 कर लेंगे इंडियन एडिशन में ये प्रॉब्लम नंबर 9 है रिमेंबर 10th एडिशन हम कर रहे हैं चैप्टर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड फिगर शोस टू पैरेलल नॉन कंडक्टिंग रिंग्स विद देयर सो हमारे पास डायग्राम भी है हियर इट इज ओके सो फिगर शोस टू पैरेलल नॉन कंडक्टिंग रिंग्स विद देयर सेंट्रल एक्सिस अलोंग अ कॉमन लाइन Ring one has uniform charge Q one. Ring one ki charge Q one uh, and radius R. Radius R. Ring two has charge Q two. Charge Q two and the same radius R. The rings are separated by distance d equal to three uh, three times R. So, ye distance jo yahan par hai d jo hai d is equal to three R. Okay, d is equal to three R. The net electric field at point P is zero. Point P pe net electric field is zero on the common line at a distance r from ring one. So, ye distance r, ring one se distance r, meaning ke ring one ke center se distance r is zero. So, magnet electric field one per zero. Hai. What is the ratio Q one by Q two? So, Q one divided by Q two hume nikalna hai. Okay, Q one by Q two hume nikalna. तो अब यहां पर पहले तो हम एक रिंग का रिजल्ट लिखते हैं या फिर उसे करते भी हैं कैसे करना होगा यहां थोड़ा साइड में मैं कर लूंगा तो अगर हमारे पास पहले सिंगल रिंग की बात कर लेते हैं अगर मेरे पास एक सिंगल रिंग चार्ज्ड रिंग है सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड ये चार्ज्ड है ये रिंग मेरे पास है चार्ज रिंग है इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है इसका प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड ओके हाफ ऑफ द रिंग ऑन दिस साइड और हाफ ऑफ द रिंग ऑन द अदर साइड तो यहां पर रिंग जो है वो बोर्ड से बाहर निकल रहा है और यहां पर फिर वापस जा रहा है सेमी सर्कल इस साइड से और सेमी सर्कल बोर्ड के उस साइड से है अब इसकी एक्सिस जो होगी ये लाइक कर लेगी इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड दिस हैज सेंटर ये रेडियस आर सपोज यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर वहां पर फील्ड किसके बराबर होगा फिर वही रिजल्ट हम अपने मेन क्वेश्चन में यूज कर लेंगे अगर आपको रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग वो पहले से ही पता है तो आप पहला पार्ट इसका स्किप करके दूसरे हाफ में जा सकते हैं इस वीडियो के दूसरे हाफ में डायरेक्टली जा सकते हैं अगर आपको पहले ही पता है तो तो यहां पर मैं ये एलिमेंट यहां पर लूंगा विद चार्ज से डी क्यू और यहां डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लूंगा विद चार्ज डी क्यू दो एलिमेंट्स मैंने कंसिडर किया डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट अब पॉइंट पी जो है सिंस वो सिमेट्रिक लाइन पे है ओके सिमेट्रिक लाइन पे है तो हर किसी रिंग के हर किसी एलिमेंट से डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी तो ये आर जो होगा वो सेम होगा अगर आप इस पॉइंट से हर किसी एलिमेंट पे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे तो कोन जैसा बन जाएगा ओके कोन जैसा बन जाएगा इट विल लुक लाइक दिस ये कोन जैसा बन जाएगा विद पॉइंट पी एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन सो इस एलिमेंट से डिस्टेंस इस एलिमेंट से डिस्टेंस इस एलिमेंट से डिस्टेंस इस एलिमेंट से डिस्टेंस ये सभी एलिमेंट से कॉमन डिस्टेंस रहेगी तो so, R जो होगा वो सेम होगा हर किसी एलिमेंट के लिए और बाय दी R जो होगा वो इस राइट एंगल ट्रायंगल से दैट विल बी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अच्छा गौरव सर हाइपोटेनियस इज इक्वल अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ओके नाउ सिमेट्री से ही ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा हर किसी एलिमेंट के लिए सेम एंगल थीटा होगा रिमेंबर ये कोन का वर्टेक्स बन जाता है जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है तो हर किसी एलिमेंट के साथ सेम एंगल जो है वो बन जाएगा अब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिवली चार्ज मैंने लिया तो रेडिली आउटवर्ड होगा ये डी ओके और दूसरे का जो होगा इस का जो होगा वो अगेन रेडिली आउटवर्ड होगा इसके लिए रेडिली आउटवर्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 
इसके लिए रेडी लिया आउटवर्ड इसके लिए रेडी लिया आउटवर्ड अब इसको रिजोल्व कर लेते हैं ये एंगल ओके दिस लाइन ये एंगल अगर थीटा के बराबर है तो यहां पर ये एंगल थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये एंगल अगर थीटा के बराबर है तो ये एंगल भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एंगल भी थीटा अब इनके कंपोनेंट्स सर अच्छा भाई तुम्हें डी ई जो है चार्ज डी क्यू यहां पर भी चार्ज डी क्यू यहां से डिस्टेंस आर यहां से भी डिस्टेंस आर तो डी ई जो है उसका वैल्यू जो होगा आई डोंट थिंक दिस कलर विल बी विजिबल डी ई जो होगा वो होगा गामा डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर गामा क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज का गामा रिमेम्बर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1 बाय 4 पर एप्सिलॉन 0 आप उसके बाद में लिख सकते हैं चलिए अब इनके कंपोनेंट्स हम लेंगे डी का ये वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा एंगल उस लाइन के साथ है तो ये वाला होगा इन टर्म्स ऑफ साइन और ये वाला होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस ये होगा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा अब ऊपर वाले का रिजोल्व कर लेते हैं यहां पर ये वाला जो होगा दिस विल बी डी साइन थीटा और ये वाला जो होगा दिस विल बी डी कॉस थीटा अब नोट कर लें डी ई साइन थीटा डी ई साइन थीटा दे विल कैंसल आउट सो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट जो है उनके साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसल आउट होते हैं तो हर कोई एलिमेंट जो है वो क्या कंट्रीब्यूट कर लेगा डी ई कॉस थीटा और सेम डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां पर होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा हर कोई एलिमेंट जो है वो डी ई कॉस थीटा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सभी का मिलके जो होगा वो उनका सम होगा सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल एडिशन होगा अब कंटिन्यूस सिस्टम है इसलिए एडिशन सिंपल समेशन के बदले में वो यूज इंटीग्रेशन सो नाउ नेट फील्ड क्या सिंपली ई से ही लिखते हैं नो नीड टू राइट डाउन नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इज गामा डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और कॉस थीटा कॉस so this is implies e is equal gamma constant cos theta bhi constant r bhi constant to ye sab bahar aayega kaise constant hai remember har kisi element ke liye r same har kisi element ke liye jo cheez same rahegi wo constant integration mein integration mein behaves like constant r may not be generally a constant lekin integration mein it behaves like constant kyunki it is same for all the elements har kisi element ke liye same hai isliye constant behave karega सेम इज द केस विथ थीटा हर किसी एलिमेंट के लिए थीटा सेम है तो इट विल आल्सो बिहेव लाइक अ कांस्टेंट सो ये सब बाहर कांस्टेंट्स फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू व्हिच इज सिंपली क्यू सो दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू गामा क्यू पहले मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा व्हिच इज इक्वल टू गामा क्यू डिवाइडेड बाय रिमेंबर आर जो है वो किसके बराबर था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेकिन यहां पर आर स्क्वायर है तो रूट के बगैर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब कॉस ऑफ थीटा फिर से सेम ट्राइंगल में कॉस ऑफ थीटा जो है कॉस ऑफ थीटा होता है एडजस्टेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटन्यूस बेस डिवाइड बाय हाइपोटन्यूस एक्स डिवाइडेड बाय आर एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर x divided by under root of r square plus x square. अब under root के बदले में आधार power one by two. एक ही बात है. So electric field on the axis of a uniformly charged ring gamma q x divided by bases are same powers are added r square plus x square power one plus one by two is three by two. इसका power one है. So ये formula है due to a single ring. Okay? एक ring के वजह से. Direction क्या होगी? अगर पॉजिटिवली चार्ज है अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे फ्रॉम द सेंटर अलॉन्ग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर लेकिन अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो टूवर्ड्स द सेंटर अब यहां पर तो अवे फ्रॉम द सेंटर हर कोई डी कॉस थीटा जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स द सेंटर होता सो 
पॉजिटिवली चार्ज रिंग के लिए अवे फ्रॉम द सेंटर नेगेटिवली चार्ज रिंग के लिए टूवर्ड्स द सेंटर सो हमारा फील्ड जो है सिंगल रिंग के लिए वो आ गया गामा क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर थ्री बाई टू अब ये हमें यूज करना है यहां पर हमें दो रिंग्स दिए गए हैं एक ही चार्ज क्यू वन है दूसरे की चार्ज क्यू टू है ओके okay, एक ही चार्ज क्यू वन दूसरे की चार्ज क्यू टू सेम एक्सीज है इनकी रेडियस भी दोनों का सेम है बीच में पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अब वहां पर दो सोर्सेज है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो रिंग वन और दूसरा रिंग टू लेकिन उनका नेट जो है वो जीरो के बराबर है पहली बात नेट फील्ड जीरो होने के लिए जरूरी होगा नेसेसरिली दो फील्ड जो होंगे इसके वजह से और इसके वजह से दे मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नेट्यूड अपोजिट डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नेट्यूड ओके अपोजिट डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नेट्यूड ओके सो अगर मैं रिंग वन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर करूं साइन नहीं कही गई है तो मैं जूम कर रहा हूं फिलहाल जूम कर रहा हूं कि पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका फील्ड जो होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर ई वन उसके अवे फ्रॉम द सेंटर और क्यू टू जो है वो भी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका फील्ड भी होगा अवे फ्रॉम द सेंटर लेकिन उसके सेंटर से के लिए अवे फ्रॉम द सेंटर अब उसके लिए अवे फ्रॉम द सेंटर जो है वो लेफ्ट वर्ड बन जाएगा रिंग वन के लिए अवे फ्रॉम द सेंटर राइट वर्ड बन रहा है रिंग टू के लिए अवे फ्रॉम द सेंटर लेफ्ट वर्ड बन रहा है तो यू कैन सी दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है अपोजिट है अगर दोनों नेगेटिवली चार्ज हुए तो ये ई वन होगा ये ई टू होगा इनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेंगे लेकिन अगर दोनों सेम अपोजिट साइंस के हुए एक पॉजिटिव हुआ दूसरा नेगेटिव हुआ सपोज ये पॉजिटिव तो इसके लिए अवे फ्रॉम द सेंटर ई लेकिन ये अगर नेगेटिव हुआ तो उसके लिए टूअर्ड्स द सेंटर आ जाएगा तब तो दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम बन जाएगी तब कैंसिलेशन नहीं होगा नेसेसरी so कंडीशन जो है कि दो फील्ड्स की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए उसके लिए जरूरी होगा कि ये दो रिंग्स की चार्ज जो है साइन वाइज सेम होने चाहिए या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव okay? या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव दोनों केसेस में रेशियो जो होगा वो पॉजिटिव आएगा अगर दोनों पॉजिटिव है तो रेशियो भी पॉजिटिव आएगा अगर दोनों नेगेटिव है माइनस माइनस विल कैंसल आउट तब भी रेशियो जो होगा पॉजिटिव आएगा तो पहली बात रेशियो के बारे में कि यह पॉजिटिव होगा Q1, Q2 सेम साइन के होंगे ओके तो रेशियो जो होगा वो पॉजिटिव होगा अब जाके सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होना काफी नहीं है मैग्नीट्यूड्स भी सेम होने चाहिए मैग्नीट्यूड्स भी सेम होने चाहिए सो E1 जो है E1 जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू E2, टू ई वन मस्ट बी इक्वल टू ई टू ना ई वन गामा क्यू वन एक्स वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर पावर थ्री बाई टू अभी फॉर्मूला आपने देख लिया ये गामा क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू एक्स के बदले में रिंग वन के लिए एक्स वन लिख रहा हूं क्यू के बदले में क्यू वन आर तो दोनों का सेम है सो आर वन आर टू नहीं आर तो सेम है ओके सो दिस इज इक्वल टू दूसरे का फील ई टू गामा Q2 X2 अब उसके लिए डिस्टेंस को मैं X2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं डिवाइडेड बाय R तो सेम है रेडियस तो सेम है तो R ही प्लस X2 टू स्क्वायर पावर थ्री बाई टू पावर थ्री बाई टू अब यहां पर देख लेते हैं गामा एंड गामा कैंसल आउट पहली बात और कुछ कैंसल आउट नहीं होगा अब ये X1 और X2 देखते हैं कि किसके बराबर है वो तो डायग्राम से हमें पता चलेगा X जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यहां से यहां तक दिस इज एक्स वन और X2 इसके सेंटर से डिस्टेंस ये X2 अब क्वेश्चन वहीं से आपको कह रहे हैं कि X1 जो है वो R है तो X1 वन इज इक्वल टू आर और X2 जो है अब ये टोटल डिस्टेंस जो है वो थ्री आर है उसमें से ये वाला पार्ट जो है वो R है तो ये वाला पार्ट होगा थ्री आर माइनस आर वो बन जाएगा टू आर सो एक्स टू जो है वो टू आर के बराबर है एक्स वन आर के बराबर है एक्स टू थ्री आर टोटल डिस्टेंस माइनस ये आर जो दिया हुआ है तो दैट इज टू आर 
एक्स वन आर के बराबर है एक्स टू टू आर के बराबर है तो वो अब यहां पर यूज कर लेते हैं वो यहां पर यूज कर लेते हैं सो दिस एम्प्लाइज क्यू वन एक्स वन रिमेम्बर आर के बराबर है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स वन के बदले में आर लेकिन स्क्वायर के साथ पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू क्यू टू एक्स टू के बदले में टू आर रिमेम्बर एक्स टू टू आर के बराबर है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर एक्स टू टू आर है लेकिन स्क्वायर के साथ है तो बन जाएगा टू स्क्वायर इज फोर फोर आर स्क्वायर और पावर थ्री बाई टू पावर थ्री बाई टू सो दिस एम्प्लाइज अब यहां पर नोट कर लें आर कैंसल आउट होगा ऊपर ये आर कैंसल आउट होगा और भी कुछ देखते हैं क्यू वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू यहां पर क्यू टू वो टू साथ में है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर इज फाइव आर स्क्वायर फाइव आर स्क्वायर पावर थ्री बाई टू पावर थ्री बाई टू ओके नाउ और कुछ कैंसिल आउट होगा आर स्क्वायर पावर थ्री बाई टू आर स्क्वायर पावर थ्री बाई टू कैंसिल आउट होंगे सो दिस एम्प्लाइज क्यू वन डिवाइडेड बाई क्यू टू क्यू टू को यहां नीचे लाते हैं डाउन स्टेयर्स इज इक्वल टू टू इज टू टू द पावर थ्री बाई टू को ऊपर लेते हैं टू टू द पावर थ्री बाई टू और डिवाइडेड बाई यहां पर पहले से ही है फाइव टू द पावर थ्री बाई टू फाइव टू द पावर थ्री बाई टू अब इसको वर्कआउट करना है आपने मैंने पहले ही वर्कआउट किया है दिस कम्स आउट टू बी फोर रूट टू डिवाइडेड बाय फाइव रूट फाइव तो इसको ओपन करके ये आ रहा है फोर रूट टू डिवाइड बाय फाइव रूट फाइव या फिर वो आ रहा है जीरो पॉइंट फाइव जीरो सिक्स जीरो पॉइंट फाइव जीरो सिक्स तो ये हमारा रेशियो है और रिमेम्बर साइन दोनों की सेम है रेशियो जो है वो पॉजिटिव ही आएगा कोई साइन हमें इंट्रोड्यूस नहीं करनी है वो पहले से ही है तो Q1 वन डिवाइड बाई क्यू टू जीरो पॉइंट फाइव जीरो सिक्स या फोर रूट टू डिवाइडेड बाई फाइव रूट फाइव तो दिस इज आर रिक्वेड रेशियो